السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ و مغفرت میرے پیارے اہل المحب اور ملت کے ساتھیوں اس ایک ربی کی موسم میں اور حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مہینہ میں یہ لد الحبیب کی جلسہ میں خدا کا یہ غلام اور حضور کا یہ غلام آپ کے سامنے میلاد کی حقیقت و امت کی محبت ہے اس کے بارے میں چند کلمات پیش کرنا چاہتا ہو اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحان و تعالیٰ اپنی قرآن پاک میں کہا جاتا ہے وما ارسلنا کا اللہ رحمۃ للعالمین اس کا معنی کیا ہے آپ دیکھیے وما ارسلنا کا اللہ رحمۃ العالمین وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اول کے لیے وہ بھی رحمت ہے اور آخر کے لیے وہ بھی رحمت ہے اور تمام مسلم مؤمن والوں لوگوں کو وہ بھی رحمت ہے جب تک دنیا میں مرتد منافق اور کافر مشرق والے لوگوں کو وہ بھی رحمت ہے وہ کیسے رحمت ہوگا اب دیکھیے آدم علیہ السلام اپنی بدن میں روح الہی داخل ہونے کے وقت وہ اپنی نظر عرش میں ڈالا اس وقت وہ ایک بات دیکھا اور عرش میں ایک نام دیکھا گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خدا سبحان و تعالی کے نام کے سامنے اپنی حبیب اور محبوب کے نام میں دے کر سکتا اس دے کر آدم علیہ السلام عرض کیا یہ خدا یہ محمد کون ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا جاتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بجلا پیغمبر ہے اور آپ کی اولاد ہے وہ نہیں ہو تو آپ بھی نہیں ہوگا یہ دنیا بھی نہیں ہوگا یہ آسمان بھی نہیں ہوگا اور یہ عرض بھی نہیں ہوگا لولا محمد ما خلق کا ولا الد ولا سما اور اب دیکھیے یہ حضور اکرم کی حضور کی وجہ یہ دنیا عذاب سے امان ہوا اور عذاب سے وہ محفوظ ہوا اب دیکھیے قرآن پاک میں کہا جاتا ہے ماکان اللہ علیہ یہ حضور آپ ان میں سے ہونے کے وقت اپنی امت کو اللہ نہیں عذاب کریں گا اب دیکھیے اتنی بڑی رحمت ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک اور اپنی پاک بدن کو یہ دنیا میں رکھنا پسند کیا کیونکہ اپنی یہ بدن کی تشریف اور مبارک کے وجہ اپنی یہ دنیا عالم اور اپنی امت کو حل عذاب سے امان ہونے کے لیے اور عذاب سے محفوظ ہونے کے لیے وہ, مح... وہ پسند کیا اور دیگر آیت میں ہمیں دے کر سکتا ان الدین بدل رحمت اللہ کفرا جو لوگ وہ اللہ کی نعمت نعمت اللہ کے بدلن وہ کفر کو اختیار کر دیا ادھر نعمت اللہ کا معنی کیا ہے اب دیکھیے سید المفسر ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ نعمت اللہ کی تفسیر کیا جو نعمت اللہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سب سے بڑے نعمت وہ حضور اکرم ہے اور سب سے زیادہ نعمت وہ رسول اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوری ہے اب دیکھیے وہ نعمت آنے کے وقت ام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے فما بن احمد ربی کا فحدس آپ لوگ اللہ کی نعمت کے بارے میں چرچا کرو اور اللہ کی نعمت کے بارے میں ذکر کرو وہ ابتصال امر الہی ہے اور سب سے زیادہ نعمت کون ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کی تشریف آوری آنے کے وقت ہم کیا کیا ہوگا اس کے بارے میں ذکر الہی اور ذکر النبی کی مجلس شروع کر ہم اس مجلس میں آ کر اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے اور اس کے بارے میں پیش کر کرتا ہے اور اس کے بارے میں ذکر بھی کرتا ہے یہ سب بھی کیا ہے اور یہ میلاد الجلسہ کی مجلس میں ہم کو کیا کیا بھی دیکھا اتعام اتعام بھی دیکھا اور شیرنی کا تقسیم دیکھا یہ سب کیا ہے دعوت الخیر ہے اور دعوت الخیر بے شک وہ بھی دعوت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا جاتا ہے ومن احسن قول ممن دعا اللہ اللہ کی طرف بلائی سے سب سے زیادہ اچھی بات کیا ہے 
کوئی بھی نہیں ہے اور یہ تشریف آگری کے بارے میں ہمارا یہ تعام التعام اور تقسیم شیرنی وہ سب وہ خیر ہے اور دعوت الى الخیر ہے اس کا حکم کیا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اور اب دیکھئے خدا کی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فرشتہ لوگ جیسے میلاد اور جیسے ذکر الہی کے مجلس کی تدائی بھی کرتا ہے وہ آسمان سے آ کر جیسے مجلس میں دیکھنے کے لیے وہ ادھر اور وحام سے وہ آ کر وہ دوسرے سو بلا کرتا ہے وہ لوگ آئیے وہ مراد ادھر موجود ہے وہ مقصود ادھر موجود ہے ادھر مراد اور مقصود کی معنی بھی کیا ہے آپ دیکھئے وہ ذکر الہی اور ذکر نبی کی مجلس ہے ہم القوم لا يشقا جلیسہم ان لوگوں کے سامنے ان لوگوں کے ساتھ بیٹ والے لوگوں وہ بد سخت بھی نہیں ہوگا اور آپ دیکھئے حضور اکرم تشریف آوری کے وقت اور اس کی تشریف آوری کے بارے میں سب انبیاء کرام اور سب مرسل لوگ وہ اپنی امت کو بشارت کر دیا ہے اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام وہ اپنی امت کو اجتماع کر وہ کہا جاتا ہے ابشر برسول یأتی بعده اسمہ محمد میرے بعد ایک رسول وہ بھی تشریف آوری کریں گا جس کا نام مبارک پاک نام وہ احمد ہے سبحان اللہ جس طرح سب انبیاء کرام اور سب مرسل والے لوگ اپنی امت کو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تشریف آوری کے بارے میں بشارت کرتا ہے اور ذکر بھی کرتا ہے اب دیکھئے آدم علیہ السلام وہ جنت سے ہونے کے وقت وہ فرشتہ لوگوں کو دیکھا ہے وہ سبی وقت ذکر الہی کے ساتھ وہ اپنی محبوب اور حبیب حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کرتا ہے اس لیے آدم علیہ السلام اپنی زندگی کی روز بروز دن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خدا کے نام کے سامنے وہ ذکر کرتا ہے وہ اپنی وصال کے وقت اپنی بچہ اپنی اولاد شیس علیہ السلام کو اپنے سامنے بلا کر وہ کہا جاتا ہے اور میرے بیٹا اور میرے فرزندے میرے وصال کے بعد آپ بھی خلیفہ ہوگا اور اس وقت عماد التقوی اور عروت الوسطہ کو آپ پکڑ کرو کیونکہ وَإِنِّي رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةِ تَذْكُرُ فِي كُلِّ سَعَاتِهَا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام وہ فرشتہ بھی لوگ سبی وقت وہ ذکر کرتا ہے اور چرچہ کرتا ہے اس لیے آپ بھی یہ عروت الوسکا وہ کون ہے حضور اکرم ہے اس کے بارے میں ذکر کرو اور اس کے پکڑ کرو اس وسیعت بھی ہے اور آپ دیکھئے یہ بھی کافی ہے مؤمن والے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہونے کے وقت ہے ہم ہمارے یہ حضور کو سب اور اچھی طرح سے استقبال بھی کرتا ہے اب دیکھئے یہ حضور اکرم کی تشریف آوری کے وقت ملکوت السماوات میں سبی فرشتہ والے لوگ استعمال کر اور اس کے سامنے جبری اور میکائل آ کر اس سب کو حضور کے بارے میں پیش کرتا ہے اور اپنی پیارے حبیب اور محبوب خدا اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت کیا کیا بھی تیار کرتا ہے آپ دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت جبریل علیہ السلام آمینہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر وہ ایک شرابت اس کے پاس ہے جنت سے ایک شراب اور یہ شراب آمینہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ڈال کر وہ کہا جاتا آپ شراب کیجئے آپ شراب کیجئے پھر وہ آمینہ علیہ السلام کو دیکھ کر جبری علیہ السلام کہا جاتا ہے اِذْهَرْ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ اِذْهَرْ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ اِذْهَرْ يَا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ او لوگ او جلو فرمائے لوگ جلو فرمائے یا رسول اللہ آپ بھی سب لوگوں کو آپ بھی سب خاتم النبی ہے آپ سید المرسلین بھی ہے 
اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بدر المنیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جلو فرمائے اور جس کے بدر جس کی صورت رات کا چاند ہے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله